வளர்த்து கொண்டால் உலகமே வானமே இல்லைங்கிறது சட்டக்கல்வியை பொறுத்த வரையில் தான் பொருத்தமாக இருக்கும் ஆக கவிதாவுடைய பொண்ணு நல்ல முறையில் படித்து ஆங்கில புலமை பெற்று கணனி நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டால் வானமே இல்லை சட்டத்துக்கு வந்து ஒரு வரையறையே இல்லை இப்போ வந்து சிக்ஸ்த் ஜூன் அவங்க அப்ளிகேஷன் அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் அம்பேத்கர் சிக்ஸ்த் ஜூன் சமர்ப்பிக்கணும் சமர்ப்பிக்கணும் இப்போ ஆன்லைனில் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் கொடுக்கலாம் நம்ம ஹார்ட் காப்பி தான் கொடுக்குறோம் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு வசதி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் செலானை டவுன்லோட் பண்ணி அப்ளிகேஷன் வாங்கிக்கலாம் போஸ்டல் மூலமாக அப்ளிகேஷன் வாங்கிக்கலாம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதனால் ஆறாம் தேதி ஜூனோட இவங்களுக்கு கடைசி நாள் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் டாக்டர் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகம்னு போய் நெட்டில் போய் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ உங்கள் பெண்ணை நீங்கள் இதை படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உடனடியாக நீங்கள் செய்ய அப்ளிகேஷன் போடணும் அதை முதல்ல பண்ணிடுங்க சார் இப்போ நம்ம முதல்ல பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனில் எதில் எந்த ஒரு துறையில் ஒருத்தர் காலடி எடுத்து வச்சாலும் அவர் சொந்த முயற்சி நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் அது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கு சட்டத்தில் அதுவும் மாறிடுச்சுங்க ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாருமே இப்போ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து வந்தால் கஷ்டம் ஒரு என்ஜினியர்ஸ்னால் வந்து கான்டாக்ட் அதிகமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்னா கஷ்டம் ஆனால் லாவுக்கு அப்படி இல்லை லாவுக்கு மிகப்பெரிய லைப்ரரி ஒன்றும் தேவையில்லை இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே மொபைலில் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே சிஸ்டத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க அதனால் சட்ட வழக்கறிஞராக பதிவு செய்யணும்னா நல்ல பேச்சு திறமை வேணும் சாஃப்ட் ஸ்கில் வேணும் அதே போல் ஒரு இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வேணும் ஒரு பொருளை எப்படி மறு பக்கத்தை பார்ப்பது என்று அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வேணும் சீர்மிகு சிறப்பு சட்டப்பள்ளியில் அதுதான் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்து இந்த இதுக்கு இப்படி ஆரிய பண்ணும் எதிர்நிலையிலிருந்து ஆரிய பண்ணும் அதுதான் மூட் கோட் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்லையும் கொடுத்துடுறோம் நுட்பத்தையும் கொடுத்துடுறோம் அதனால் முடித்த உடனே வழக்கறிஞராக அவங்க போய் பதிவு பண்ணுறாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சீனியர்கிட்ட கூட போகாமல் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கவங்க நேராகவே போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருப்பினும் சமூகம் இந்திய சமூகம் கொஞ்சம் பின்னால் பேக்ரவுண்டு இருந்தால் வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஓகே சரி ஏன்னா ஒரு மாணவர் வந்து ரயிலில் சந்தித்தேன் அவர் ரொம்ப லால எனக்கு ஆர்வம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளஸ் டூ படித்துட்டு ஒரு கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அவருக்கு எய்ம் அஃப்கோர்ஸ் இதில் நேஷ்னல் லா ஸ்கூல் பெங்களூரில் சேரணுன்ற ஆசை அதுக்கப்புறம் உனக்கு எப்படி இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அப்படின்னு நான் கேட்கும்பொழுது அவங்க பெற்றோர்கள் ரெண்டு பேருமே லாயர்ஸும் தெரிஞ்சது ஸோ அதனால தான் இந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட முன் வச்சு இன்னொரு நேர் காத்திருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க உங்க பேர் வேலைக்கு <laughs> 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 விநியோகிக்கவில் <laughs> இன்னும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளார் அது விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படும் நம்ம வந்து வேணா நம்ம வந்து சென்னை செங்கல்பட்டு இந்த மாதிரி ஏழு நகரங்களில் அரசு கல்லூரிகள் இருக்குது அந்த கல்லூரியில் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அந்த கல்லூரியில் விண்ணப்பம் வாங்கி போடலாம் இந்த வகையிலையும் படிக்கலாம் அங்கேயும் படிக்கலாம் ரெண்டுக்குள்ளே வித்தியாசம் நம்ம ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸில் ஹானர்ஸ் கோர்ஸ் டிகிரி கொடுக்குறோம் கவர்மெண்ட் காலேஜில் பிஏ எல்எல்பின்னு டிகிரி கொடுக்குறோம் ரெண்டும் ஒன்று தான் இதையும் வச்சு போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் என்னென்னா சிறப்பான தேர்ச்சி திற சிறப்பான பயிற்சி நாங்கள் கொடுக்குறதா நாங்கள் நினைக்கிறோம் அரசு சட்ட கல்லூரியில் நல்ல பயிற்சி இருக்குது அரசு பள்ளி சட்ட கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள்லாம் திறமையான ஆசிரியர் இருக்காங்க பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இந்த டீச்சர்ஸ் டாட் ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஆக எங்கே வேணாலும் படிக்கலாம் திறமை உள்ளவர்கள் எங்கே வேணாலும் வெற்றி பெறுவார்கள் சரி இப்போ வந்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகம் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ல சேரணும்னா இந்த மதிப்பெண் கிடைக்குங்க ஆறாம் தேதி ஜூனுக்குள்ள விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கணும் சமர்ப்பிக்கணும் ஏன்னா உங்களுடைய ஆயிரத்தி நூத்தி பதினாலு மார்க் சொன்னீங்க உங்க மகன் ஸோ அவருக்கு இந்த கல்லூரியில கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் மற்ற கல்லூரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இனிமே தான் அப்ளிகேஷன்ஸே அவங்க இஷ்யூ பண்ண போறாங்க அதனால நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகம் 
அப்படின்னு ஐ மீன் யூனிவர்சிட்டின்னு நெட்டில் நீங்கள் போய் ப்ரௌஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கும் இவங்க கல்லூரியை பற்றி மட்டும் இல்லை அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் பற்றியும் தகவல்கள் இருக்குது அதை போட்டு நீங்கள் உடனடியாக அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணுங்கள் சார் இப்போ வந்து மெடிசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹவுஸ் சர்ஜன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு வருஷம் ஹாஸ்பிட்டல் சூழலில் அவங்க பணி புரிந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வளர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காலத்தில் வந்து அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் இருந்ததுங்க இப்பொழுது அந்த முறை இல்லை இப்போ வந்து ஒரு சீனியர் மூத்த ஒரு வழக்கறிஞரோடு தங்களை இணைத்து கொண்டு அந்த அனுபவத்தை பெற்று மாணவர்கள் வழக்கா வழக்காடு தொழில செய்யலாம் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸில் ஒரு தேர்ட் இயர் ஆயிடுச்சுனாலே கோர்ட்டோட அந்த தொடர்ச்சியாக அவங்க போயிட்டு வர அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணுறோம் அதே போல் மாதிரி நீதிமன்றங்கள் அந்த பயிற்சி மிக முக்கியமான பயிற்சி அந்த மாதிரி நீதிமன்றங்கள் ஒரு மார்க் ஒரு 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 கேஸை கொடுத்துட்டு வாதி பிரதிவாதிக்காக ஆர்யூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துடும் அதனால் ஒரு சில காலகட்டத்தில் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞருடைய துணையின்றியே கூட எங்களுடைய மாணவர்கள் நீதிமன்றத்தில் போய் வாதிடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹவுசிங் இல்லாமலே இங்கே வந்து அட்வொகேட் தொழிலில் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ட்ரைனிங் இஸ் குட் ட்ரைனிங் அதில் இப்போ இந்த ஹானர்ஸ் கோர்ஸில் நல்லாவே பண்ணுறாங்க கடந்த ஆண்டு வந்து பதிமூணு மெடல் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்லேருந்து மூ கோட்லேருந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் தான் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இப்போது பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி முடித்த பிறகு நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லை நிறைய தொழில் அகங்களில் போய் அவங்க சேர்ந்து அவங்க வேலை எடுத்துக்கலாம் அதை தாண்டி மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணணும் இல்லை அதோட அவசியம் என்ன இப்போ வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு மட்டும்தாங்க ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்குது பேராசிரியருக்குன்னு தான் லேர்னட் ப்ரொஃபஸர்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் வழக்கறிஞர் தான் லேர்னட் அட்வொகேட்ன்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கலுக்கெல்லாம் லேர்னட் டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இல்லை அது வேணால் கைராசியான டாக்டர்ன்னு சொல்லலாம் ஒரு என்ஜினியர்னால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு என்ஜினியர்னு சொல்கிறோம் இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு மட்டும் அறிவு தான் ஆயுதம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் படிக்க படிக்க புதுசு புதுசாக சிந்தனை தோன்றும் அந்த பொறுமைகள் மாறும் அந்த அடிப்படையில் இட்ஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ் த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் பிஎல் முடிச்சுட்டு எம்எல் படிக்கலாம் எம்எல் முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி படிக்கலாம் இது தொடர்ந்து படிக்கக்கூடியதில் இந்த தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் மீண்டும் ஒரு முறை இந்தியாவில் எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகமும் வழங்காத அளவிற்கு ஒன்பது முதுகலை பட்டங்களை நாங்கள் வ வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் கான்ஸ்டியூஷன் லாவில் இருந்து லேட்டஸ்ட்டாக டேக்ஸேஷன் எல்எல்எம் டேக்ஸேஷன் நைன் பிரான்ச்சஸில் எல்எல்எம் டிகிரி நம்ம கொடுக்குறோம் அதே போல் நூற்றி முப்பது மாணவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி முனைவர் பட்டம் படிச்சுட்ருக்காங்க லா யூனிவர்சிட்டியில் எங்கேயுமே இந்த அளவுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை அதனால் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பாக ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்குது தொடர்ந்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் தொலைதூர கல்வியிலும் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் நமக்கு வந்து டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் இருக்குது பனிரெண்டு டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் அதில் வந்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் வந்து இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெரி நாமினல் வெரி நாமினல் அதே போல் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி எம்சிஏ எம்சிஎல் மாஸ்டர் ஆஃப் கார்பரேட்லான்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மோடில் ரெண்டாண்டு முதுகலை படிப்பும் கொடுக்குறோம் அப்போ மாணவர்களும் படிக்கலாம் வழக்கறிஞர்களும் படிக்கலாம் பட்டப்படிப்பு பெற்றவர்களும் படிக்கலாம் இல்லை நான் எனக்கு சட்டம் மட்டும் சட்ட ஞானம் வேணும் அறிவு வேணும் நான் ஒரு வழக்காடுவதற்கு போகலைன்னா கூட பரவாயில்லைன்னா டிப்ளமோ படிக்கலாம் எல்லா வகையிலையும் இந்த பல்கலைக்கழகம் இது ஒரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிங்கிறதுனால எஜுகேஷனை வந்து லீகல் எஜுகேஷனை எல்லாத்தையும் பரப்புவதே எங்களுடைய நோக்கங்கிறதுனால அந்த பணியை திறம்பட செய்து கொண்டு சரி இப்போ கல்லூரியில் சேர்ந்து ஒரு மாணவன் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக வயது அப்படிங்கிறது ஒரு லிமிட் இருக்கும் ஆமாங்க இப்போ இந்த தொலைதூர கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் வயது வரம்பு இல்லைங்க தொலைதூர கல்விக்கு வயது நிறைய <laughs> 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 சார் இப்போ உங்களோட கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா மாணவர்கள் பிஹெச்டி கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது மாணவர்கள் பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க ஆசிரியர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் லா ஸ்கூல்ஸில் நான் நேற்றுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணணும் அப்படின் போது கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ பண்ணும்போது படித்தேன் ஆசிரியர்கள் வந்து குறைவாக இருக்காங்க நல்ல ஆசிரியர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நல்லா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டெஃபினட்டாக ஃபீல்டுக்கு போயிடுறாங்க ஐதர் தே ப்ராக்டிஸ் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு கார்பரேட் இதில் போயிடுறாங்க அப்படி இ
வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் நான் வந்து மிஸ் லதா फ्रॉम மைசூர் சொல்லுங்க லதா உங்களோட கேள்வி என்ன சார் வந்து இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தாரு அது வந்து ஒரு தனி கோர்ஸா படிக்கணுமா இல்ல லா காலேஜ்ல சேர்ந்துதான் படிக்கணுமா பிகாஸ் பேசிக்கலி நான் வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி இப்ப லா டிகிரி இருந்தா வந்து அது வந்து பெனிஃபிஷியல்ங்கிறாங்க இப்ப திருப்பியும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறது வந்து கஷ்டம் ஸோ ஐபிஆர் வந்து தனியா படிக்க முடியுமா ஐபிஆர் தனியா டிப்ளமா இருக்குங்க கொஞ்சம் லத்தா நீங்க லைன்ல இருங்களே பிளீஸ் ஹலோ மேடம் லத்தா நீங்க வந்து ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் பண்ணலாம் ஐபிஆர் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஒன் இயர் டிப்ளமோ கோர்ஸ் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் அதில் காப்பி ரைட்ஸ் இருக்குது பேட்டன்ஸ் இருக்குது ட்ரேட்மா இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இணைத்த ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் பொதுவாக வந்து அறிவியல் பின்புலத்தில் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டில் என்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஐபிஆர் டிப்ளமோ ரொம்ப ப பிரயோஜனமான ஒரு டிப்ளமோ அதை டிஸ்டன்ஸ் மோடிலே படிக்கலாம் தொலைதூர கல்வி மூலமாகவே படிக்கலாம் கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை கல்லூரியில் வந்து மூன்றாண்டு படி படிக்கும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு பாடம் அது வரும் இப்போ நீங்கள் பிஎல் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா எல்எல்பி முடிச்சுருந்தீங்கன்னா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்ன்னு ஒரு எல்எல்எம் கோர்ஸே நம்ம வச்சுருக்கிறோம் நீங்கள் என்னுடைய பார்வையில் நீங்கள் வந்து பிஎல் டிகிரி படிக்கலைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால டிப்ளமோ கோர்ஸ் படிக்கலாம் தாராளம் படிக்கலாம் கம்பெனி ஸோ அதனால இதுவும் படித்தா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக பிரயோஜனமாக இருக்குங்க பிரயோஜனமாக இருக்கும் இது வந்து அறிவுசார் உலகம் ஒன் இயர் இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒன் இயர் சஜஸ்ட் பண்ணினது ஒன் இயர் ஒரு வருஷ கோர்ஸ் லதா விழுக்காடு <laughs> அதையும் தாண்டி பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கணும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பப்ளிகேஷன் வேற இருக்கும் பப்ளிஷ் ஆர் பெரிஷ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பெற்றிருக்கணும் இதெல்லாம் பெற்றிருந்தால் எங்களுடைய சம்பளம் வந்து ஆசிரியருடைய சம்பளம் யூஜிசி வரையறுக்கப்பட்ட சம்பளம் வழக்கறிஞருக்கு ஏதாவது வரையறை இருக்குங்களா எவ்வளோ படிக்கிறோமோ எவ்வளோ வழக்கு வருதோ அவ்வளோ தூரம் இன்னைக்கு வழக்கறிஞருடைய சம்பளம்லாம் அவங்க வாங்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அபரிமிதமாக இருக்குது அந்த அந்த அடிப்படையில் வாழ்க்கையில் ஆசிரிய பணி உன்னத பணி அப்படின்னு லட்சியம் இருந்தால் தான் ஆசிரிய தொழிலுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா வழக்கறிஞராக போயிடலாம் ஒருத்தர் வந்து பிஎல் முடிச்சுட்டு வழக்கறிஞராக போகலாம் எம்எல் முடிச்சுட்டு ஆசிரியராக தான் வரலாம் அந்த அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸில் முப்பத்தி நான்கு ஆசிரியர்கள் தகுதியும் திறமையும் வாய்ந்த முப்பத்தி நான்கு ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க டீச்சர் டாட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எங்களுடைய வகுப்பினுடைய அமைப்பே ஒன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி டூவாக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஒரு வகுப்பில் ஐம்பத்தி ரெண்டு மாணவர்களுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துருக்கோம் இது மட்டும் இல்லை பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் ஃபுல் டைம் ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க முப்பது பேர் ஃபுல் டைம் ஸ்காலர்ஸ் இருக்கிறாங்க அது போல் பகுதி நேரத்தில் கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டின்னு ஒரு முப்பது பேர் இருக்கிறாங்க ஆக எங்களுடைய கல்லூரியில் இன்றைய நிலவரப்படி ரெண்டாயிரம் மாணவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் நூறு ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ ஒன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஸோ த ஃபோக்கஸ் த இன்டென்சிட்டி அந்த பர்சனல் கான்சன்ட்ரேஷன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் மச் மோர் அதனால தான் வந்து எங்களுடைய மாணவர்கள் சிறப்பாக வராங்க இன்னொரு நேர் காத்திருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எங்க பாப்பாவுக்காக பேச வந்திருக்கேன் மேல்மருவத்தூர்ல இருந்து பேசுறீங்க சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன எங்க பாப்பா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மார்க் எடுத்திருக்காங்க எடுத்திருக்காங்க சரிங்க அவங்க வந்து நீங்க லா படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அது எப்படி சரிங்க இப்போ தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுங்கிறது தமிழ் ஆங்கிலத்தை நீக்கி என்ன பர்சன்டேஜ் வருதுமா இங்கிலீஷ் தமிழ் இல்லாம இப்போ செவன்டி நைன்ங்கிறது மதிமேல் பூனை பூனை மாதிரி அதனால எம்பிசியில் வரீங்களா பிசியில் வரீங்களா பிசியில் வரோம் சார் பிசி பிசி கடந்த ஆண்டு கட் ஆஃப் மார்க் பிகாம் எல்எல்பிக்கு தொண்ணூறு விழுக்காடுமா தொண்ணூறு விழுக்காடு அந்த ஒட்டி இருந்தால் பிகாம் எல்எல்பி கிடைக்கும் நிச்சயமா இது அரசு சட்ட கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கும் இந்த மதிப்பெண்ணுக்கு அரசு சட்ட கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு பிஏ பிபிஏ அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்கு அதிகமாக சான்ஸ் இருக்கு அரசு கல்லூரிகள் அதாவது நம்மளுடைய தமிழகத்துல 
பல்வேறு மாவட்டங்களில் அரசு சட்டக்கல்லூரிகள் இருக்கு அந்த சட்டக்கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தான் அவங்க கொடுக்கவே ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஸோ அதில் வந்து உங்களுடைய மகளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நிச்சயமாக நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க போட்டு வச்சிருக்குமா எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா பிஏ பிபிஐக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் பி காமுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுங்க ஒருவேளை வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல கடைசியில கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தேன்னு பார்க்கலாம் பல்வேறு கல்லூரிகள்ல வந்து பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள்ல அவங்க ஒரு காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வச்சிருக்காங்க இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க மதிப்பெண்கள் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறீங்க இது வந்து ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி We are following the principles of the state government. Arasunodai ye vajimurigil kyeerpa namag irukkom. Thamilnaad Arasunodai ye kodpaadu samugani idhi adipadai ila madipan adipadai ila mattu me maanavirgil seyerikki nadai parum. Adhi nal in the law school nang klant leyo thaniya entrance leyo nadathil. Andh adipadai ila irukkom bodhu madipan petra madipan plus two ila petra madipan adipadai ila mattu maanavirgil seyerikki nadai parukirudhu. Adhi nal idhi enna porutta varilla on appo oru theruvu ippo oru theruvu. Idhu madipan adipadai ila tham. பன்னெண்டு வருஷம் படித்தவனுடைய ஒட்டுமொத்த விளைவு இந்த மதிப்பெண் இந்த மதிப்பெண் அடிப்படையில் தேர்வு செய்கிறது சமூக நீதி அடிப்படையில் ஒரு சிறப்பானது ஒன்று அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் அரசு அப்படி தான் எங்களுக்கு ஆணை தடவை மெடிக்கல்கே வந்து அவங்க என்ட்ரன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க மத்திய அரசும் அதுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது இல்லையா ஸோ அதனால அதே மாதிரி தான் மதிப்பெண்களை பொறுத்த மதிப்பெண் அடிப்படையில் ஓகே இதை தாண்டி சார் இப்போ லா படித்து டீச்சிங்கில் போகலாம் வேலைகளில் போகலான்றத தவிர முன்னாடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு எல்எல்பி அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ நம்ம கல்லூரியிலே இத்தனை கொடுக்குறீங்க நீங்கள் இத்தனை பிரிவுகளில் அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டுருக்கீங்க என்னென்ன பிரிவுகள்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இப்போங்க இப்போ வழக்கறிஞர் சட்டம் முடித்து விட்டது பதிவு செய்து கொண்டால் வழக்கறிஞர் ஆயிடலாம் இது ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது லீகல் ஃபார்ம்ஸ் நிறையா இருக்குது லீகல் ஃபார்ம்ஸில் கார்பரேட்லாம் நல்ல வருவாய் இருக்குது அமைதியான தொழில் நல்ல அறிவு வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தக்கூடியது அப்போ கார்பரேட் சைடில் போகலாம் இப்போ மாறிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லேயும் ப்ரைவேட் செக்டராக இருந்தாலும் பப்ளிக் செக்டராக இருந்தாலும் ஒரு லா ஆஃபீஸர் கண்டிப்பாக தேவைப்படுறாங்க என்வரான்மெண்ட் இருக்கிறதுனால என்வரான்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய லா இருக்கிறதுனால அங்கேயும் தேவைப்படுது இல்லை நான் வந்து ஒரு அரசியலுக்கு போகணும் சமூக விழிப்புணர்வு சமூக பணி செய்யணும்னா சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் இருக்குது அந்த ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க அதனால் சட்டம் படித்தால் வழக்கறிஞராக மட்டுமே ஆக முடியுங்கிற காலம் மாறிப்போச்சு என்ன தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச வரலும் இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு போகிறது ஒரு ஐம்பது விழுக்காடு தான் மீதி ஐம்பது விழுக்காடு லீகல் ஃபார்ம் போடுறாங்க ஃபாரின் போயிடுறாங்க டிராஃப்டிங் போடுறாங்க எல்பிஓ போடுறாங்க ஏ இப்போ ஜட்ஜஸாக போயிடுறாங்க சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி சொன்னாங்க இந்தியாவுக்கு எழுபதுனாயிரம் நீதிபதிகள் தேவைப்படுகிறார்கள் எழுபதுனாயிரம் நீதிபதிகள்னா நமக்கு தேடி பிடிக்க வேண்டியது இருக்கு நமக்கு வந்து இந்தியாவில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களே புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுது வந்து இட் இஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த அடிப்படையில் இப்போ வந்து இந்த ப்ராக்டிஸை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஜட்ஜஸாக போகணும்னா லிமிட்டடாக தான் இருக்காங்க அதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணால் ஜட்ஜஸாக போகலாம் ஏபி ஏபி ஏபிபியாக போகலாம் அஸ்டன் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக போகலாம் லா ஆஃபீஸராக போகலாம் டேக்ஸேஷன் ரொம்ப முக்கியமான தொழிலாக இருக்குது நாங்கள் பிகாம் எல்எல்பி கொடுக்குறோம் சிஏஓட காம்பினேஷன் வந்து நான் அதுவும் நல்லா இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் போகலாம் யூபிஎஸ்சியில் வந்து பாலிட்டிக் இந்தியன் பாலிட்டி லாவுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் அந்த லாவுக்கு வருது ஆக ஒரு காலத்தில் இருந்த நிலைமை மாறி இப்பொழுது எங்கும் லா எதிலும் லா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பரிமாணங்கள் வளர்ந்து வருகின்றன ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ஆசிரியர் கேட்ட மாதிரி எனக்கு வந்து அரசு பணி கிடைக்குமா இன்னும் அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து யாருக்குமே மாறல ஒரு வேலை அப்படின்னா அரசு பணினா ரொம்ப சேஃப் நம்ம வந்து லைஃப் பிரச்சனை ஒரு செய்தி சொல்றேங்க இப்போ வந்து எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டோ எம்ஏ முடிச்சுட்டோ நெட்டு முடிச்சுட்டோ எத்தனையோ ஆண்டுகள் வேலை கிடைக்காம இருக்கு ஆனால் எல்எல்எம் முடிச்சுட்டு நெட்டு முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி முடிச்சுன்னா நிச்சயமாக இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ஆசிரியராக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நல்ல த குவாலிஃபைடு டீச்சர்ஸ் நம்ம கிடைக்கல தேடிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ குவாலிஃபைடு டீச்சர்ஸ் மற்றதுலாம் வந்து காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்குது இதில் வந்து வேக்கன்சி தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது சட்டம் படித்த மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது நம்மளுடைய
அந்த காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் குரோர் ஆனால் அரசு சட்ட கல்லூரியில் ஒரு எல்கேஜியில் போய் சேரணும்னாலே நமக்கு இன்னைக்கு நிலவரம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியும் பத்தாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அரசு சட்ட கல்லூரியில் மூவாயிரம் ரூபா தான் ஃபீஸ் மொத்தமே பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தால் ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போது அமெரிக்காவில் ஒரு கோடி அதனுடைய காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் நமக்கு வந்து அரசு சட்ட கல்லூரியில் பத்தாயிரம் அதனுடைய ஸ்கோப் எப்படி இருக்குன்னா அமெரிக்காவில் லீகல் ப்ரொஃபஷன் நல்லா தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருக்குது இந்தியாவில் லீகல் ப்ரொஃபஷன் நல்லா இருக்குது அதுக்கு மூணு வகையான தகுதிகள் நமக்கு தேவைப்படுது டிகிரி வாங்கினா மட்டும் போதாது அந்த அந்த பெற்ற அந்த பட்டத்துக்கு நம்மளை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் யூ மஸ்ட் குவாலிஃபை யுவர் செல்ஃப் டு ஹோல்ட் தட் டிகிரி நல்ல அறிவு கூர்மை வேணும் அதுக்கடுத்து புலமை வேணும் ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் சரி தமிழாக இருந்தாலும் சரி அதில் அந்த மொழி புலமை வேணும் அந்த மொழி புலமையோடு கணினி நுட்பமே வேணும் இந்த மூன்றும் இருந்தால் ஓரளவுக்கு அந்த அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருந்தால் இந்த தொழிலில் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது அந்த தொழிலில் வந்து சில நேரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கறிஞர்லாம் பார்த்தா அவங்களுக்குலாம் நேரமே கிடைக்கிறதில்ல ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு மணியும் பணமாக கருதக்கூடிய அந்த ஒரு சூழல் இருக்குது அதனால் லீகல் ப்ரொஃபஷன் நல்லா இருக்குது மேலை நாடுகளை காட்டிலும் இந்த நாட்டிலையும் லீகல் ப்ரொஃபஷன் எமர்ஜ் ஆகிட்டுருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா நம்மளுடைய மாணவர்கள் மேலை நாட்டுக்கு போய் நல்லா வந்து வெற்றி பெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி சார் நீங்கள் மொழி புலமை அப்படின்னு சொன்னதுனால மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்கள் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை மற்ற அரசு கல்லூரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னவா இருக்கு இப்போ பொதுவாக வந்து நாங்கள் சொல்கிறது ஆங்கிலத்தில் தான் நம்ம மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்து மாணவர்களை தமிழை 